Efendim herkese merhabalar. Denizleri açtık, geldik. Türkiye'nin en batı ucundaki en büyük adası olan Gökçeada'ya geldik. Buraya Gelibolu Yarımadası'ndaki Kabatepe Limanı'ndan geldik. Bir buçuk saatte vapurla buraya ulaşabiliyorsunuz. Ama özellikle size tavsiyem biletinizi online olarak internetten almanız. Hiç sıra beklemeden çok rahat bir şekilde vapura biniyorsunuz. Güzel bir yolculuktan sonra Gökçeada'nın limanına indik. 10 dakika mesafede Gökçeada'nın merkezi var. Şu an bulunduğum idari merkez burası. Gökçeada eski bir Rum yerleşimi. 1923'ten sonra mübadele geçirmemiş bir yer. O yüzden de buraya özgü hala eski Rum köyleri mevcut. Hava çok sıcak. 100 yılın sıcağına denk geldik belki ama yavaş yavaş geleceğiz. Hiç aceleye gerek yok. Çünkü Gökçeada dünyanın da ilk Sitta Slow ünvanı alan şehri. Ne demek Sitta Slow? İtalyan bir belediyecilik anlayışı. Sitta şehir demek, Slow da yavaş demek. Yani Gökçeada yavaş bir şehir. Kendi kendine yeten bir şehir. Yani büyük kozmopolit şehirlerin karmaşasına kendini kaptırmamış. Kendi özelliklerini hala koruyan şehirlerden birisi. İlk adı olarak da dünyada Gökçeada bu ünvana sahip. Neyse kafam bayağı ısındı. Arkada kameraman olarak da Nihan da bayağı yoruldu. Biz Gökçeada gezimize başlayalım. Siz de bu arada kanala abone olmayı artık unutmayın. Hadi başlıyoruz. Sıcakta meydanındaki gezintimizi devam ederken hemen köşede Efi Badem var. Buranın meşhur bir yeri. Özellikle bademli kurabiyeleri meşhur ve tabii ki buraya özgü de bir de Sakızlı Muhallebi var. Önce ben bir buradan Sakızlı Muhallebi'yi deneyeyim. Lefne zaten dondurmasını deniyor. Şöyle bir soluklanalım. Ondan sonra da ada gezintisi devam etsin. Şimdi Gökçeada, Bozcaada ve Ege'deki diğer 12 ada Balkan Savaşı'ndan sonra Osmanlı egemenliğinden çıkartılmış. Ta ki Lozan Antlaşması'na kadar. Lozan Antlaşması ile beraber Gökçeada ve Bozcaada tekrar Türklerin egemenliği altına giriyor. Ve tesadüfe bakın ki bugün bulunduğum tarihte Lozan Antlaşması'nın 100. yıl dönümü. Bu vesileyle de Lozan Antlaşması'nda emeği geçen başta İsmet İnönü olmak üzere diğer devlet adamlarımızı saygı ve rahmetle anmakta fayda var. 1923'teki mübadele Gökçeada ve Bozcaada da geçerli olmamış. Dolayısıyla 1960 yılına kadar buradaki o Rum nüfus yaşantısını devam ettirmiş. O sosyal kültürel yaşantı halen de belli bir yerlerde devam ediyor. 60'tan sonra Rum vatandaşlar yavaş yavaş Yunanistan'a doğru göç etmişler. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden de Türk vatandaşlar buraya göç etmiş. Hatta buraya ilk gelen vatandaşlar Trabzon'un Sürmen ilçesinden buraya geliyorlar. Özellikle de buranın bir koyunun Las koyu olmasının sebebi de büyük ihtimalle o. Şimdi arkamda 2017 yılında açılan eski bir hamamın müzeye dönüştürülmüş hali var. Bir kent müzesi haline getirilmiş. İlk başta Gökçeada'nın sosyal kültürel yaşantısını burada bir görelim. Şehir gezimize öyle başlamış olalım. Ondan sonra da adanın köylerine giderek eski güzel evleri sizlere göstermek istiyorum. Müzeye girelim. Hava çok sıcak. Çok fazla güneşin altında kalmayalım. Hadi buyurun. Müzenin yan tarafında ağaçların altında cırcır cır böcekleri sesiyle beraber çok güzel bir bahçe var. Hava çok sıcak zaten. Özellikle kent meydanında dolaşmak zor ama hem Gökçeada'yı gezmek adına hem de sizlere göstermek adına bu sıcaklığa katlanıyoruz. Ve bahçede güzel soğuk limonatalarımızı aldık. Günün ikinci molasını da vermiş olduk böylece. Kaç mola hakkımız var? <gülüyor> Bakalım kaç tane mola vereceğiz bu sıcakta. Limonataları içelim ondan sonra Gökçeada'nın köylerine gideceğiz. Yavaş hareket ediyoruz çünkü Gökçeada Sitta Sulu O yüzden de keyfini çıkara çıkara Gökçeada gezimize biz devam edelim. Siz de bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Evet 
Evet şehir merkezindeki gezintimizi yaptık ve otelimize geldik. Burası yeni bir otel. Eşelek bölgesinde Kefalas Koyun'a yakın Maslim Butik Otel. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Sıcakta da çok yorulduk. Şimdi şöyle bir dinlenelim. Ondan sonra da sizi Tepeköy'e götüreceğim. Orada hem çok güzel bir köy var. Oranın sokaklarını beraber gezeriz. Ve akşamla da Rum Tavernası var. Oradaki lezzetleri denememiz lazım. Değil mi Defne? Evet. Denemezsek ne olur? Ayıp olur. Biz dinlenmeye geçiyoruz. Akşama tekrar görüşürüz. Hadi bakalım. Şimdi de geldik Gökçeada'daki ilk köyümüz olan Tepeköy'e. Gerçekten tepelik bir yerde kıvrula kıvrula yukarı çıktık. Gökçeada'da köylerin çoğu deniz seviyesinin yukarısında eskiden korsan saldırılarından korunmak için öyle yapıldığına inanılıyor. Tepeköy klasik Rum evleriyle, tas sokaklarıyla güzel bir köy. Hem sokaklarında yürüyelim, evleri inceleyelim hem de burada ünlü Rum tavernaları varmış. Onları bir keşfetmiş olalım, lezzetlerine de bakalım beraber. Defne de acıktı zaten değil mi Defne? Evet biz acıktık. Sokaklarında keşfimizi yapalım ve akşam yemeğine geçelim. Hadi. Tepeköy'de de şimdi geldik asırlık çınarın olduğu yere. Burası Gökçeada'da güne batırabileceğiniz panoramik noktalardan birisi. Gün batmaya yakın insanlar buraya geliyorlar, güzel masalarını kuruyorlar, çayını kahvesini alıp manzarayı seyrediyorlar. Gerçekten çok güzel bir manzara var. Özellikle zaten Gökçeada'ya geliyorsanız böyle gün batıracağınız çok güzel noktalar var. Onlardan birisi de Tepeköy. Mutlaka bence uğrayın. Tepeköy'deki köy meydanında Angelika Tavarna'ya geldik. Köy meydanında masalar yerleştirilmiş son derece güzel bir Rum tavarnası. Açık alanda çok keyifli bir yer. Biz şimdi güzel mezelerimizi söyledik. Ondan sonra da buraya özgü işte deniz ürünlerinden muhtemelen tadarız. Bize afiyet olsun. Siz gelirsiniz de size olsun. Efendim ikinci günden merhaba. Aslında ikinci gün diyorum ama günün çoğunu yedik biz. Sabah kalkınca otelimize yakın olan Aydıncık plajına, Kefalos plajına gittik. Otelimiz çok güzel, biz çok sevdik. Butik bir otel. 3 ay önce zaten açılmış. Tertemiz, kahvaltısı çok güzeldi. Hemen buraya 5 dakika mesafede Kefalos plajı var. Denizi tertemiz zaten. Yan tarafında kocaman büyük bir tuz gölü var. Bembeyaz kaplı. İçerisinde siyah çamurun kükütlü olmasından dolayı da kimileri cilde iyi geldiğini düşünüyorlar. Ellerine, yüzlerine, kollarına sürenler de var. Şimdi bu Aydıncık Plajı surf yapılan bir yer. Burada surf eğitim tesisleri var. Bazılarında da kamp yerleri var. Dışarıdan gelenler kampın şezlong ve şemsiyesini kullanabiliyorlar ufak bir ücret karşılığında. Veya sandalyeniz, şemsiyeniz varsa siz de halka açık yerlerde denize girebiliyorsunuz. Denizi gerçekten çok güzel. Defne de çok sevdi herhalde. Neler sevdin? Balıklar vardı. Bize yakın izliyorlardı. Evet. Çok güzellerdi. Şunorkenle, gözlükle bile hepsini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ben bu kadar böyle cam gibi bir deniz açıkçası daha önce görmemiştim. Baya keyif aldık. Bunun haricinde bir de Lascoy var. Birazcık daha batı tarafında. Oranın da denizinin çok temiz olduğunu duydum. Ama ulaşım birazcık zormuş. Biraz tepede arabayı park edip yokuş aşağı yürümeniz gerekiyormuş. Biz muhtemelen yarın bir daha bu denizi tercih edeceğiz. Birazcık yorgunluğumuzu attıktan sonra da Yine kuzey tarafındaki köylere bir uğramak istiyoruz. Bademli köyü var. Orayı bir gezmek istiyoruz. Size de orayı göstermek istiyoruz. Yola çıkalım değil mi Defne? Evet. Tamam. Biz Bademli köyüne gidiyoruz. Hadi. Şimdi bugünkü Gökçeada köyümüzde Bademli köyü. Hava çok sıcak olduğu için güneş batmaya yakın köylere gidebiliyoruz ancak. 
Bademli Köyü diğer köyler gibi tepelik bir yerde. Gün batımını çok güzel seyredilebilen bir yer. Akşam yemeğini de burada yiyeceğiz. Yine taş evlerin arasında, taş sokakların arasında yürüyoruz. Boş evler var. Bazıları apart otel olarak, bazıları pansiyon olarak kullanılıyorlar. Burada size göstereceğim güzel de bir bal çiftliği var. Gökhan'ın bal çiftliği. Aşağıdan beri tabelaları takip ede ede köy yolunda patikaların arasında yürüyoruz. Birazdan da Gökhan Bey'in bal çiftliğine gideceğiz. Orada da güzel ballar varmış. Bir onları deneriz. Hadi gel biraz bal deneyelim biz. Şimdi Bademli Köyü'nde levhaları takip edeye de Gökhan'ın bal çiftliğine geldik. Burada da Kader Hanım'la tanıştık. Hoş geldiniz. Memnun olduk. Sağ olun. Sağ olun. Bize balla ilgili aslında çok özel bilgiler verdi. Size de aslında o bilgileri aktarmak istiyorum. Sözü Kader Hanım'a vereyim. Bu elimde tuttuğum çiçek balımız. Adamız kekiyle meşhurdur aslında. En çok da kekikten alır arı. Nedir bunlar? Dağ keki, limon keki, beyaz kekik, mor kekik. Ama bunun yanı sıra biz ilçe tarım destekli yaklaşık bin kök lavanta ektik araziye. Arı beslensin diye. Çünkü her herhangi bir şeker şurubu şekerle besleme yapmıyoruz arıya. Hı hı. Yani kekiklerden alıyor, lavantalardan alıyor. Hayıt çoktur mesela Gökçeada'da, Çanakkale ili tarafında da çok hı hı. vardır hayıt. Bütün bunların zengin bir karışımıdır. Kekik balı diye satılır balı Bu diyoruz. etraftaki koku kekik kokusu mu? Daha Genelde çok, evet kekik kokusu ve temiz oksi, oksijen diyelim. Etrafta böyle keçiler, oğlaklar da çok Onlar var. Onlar serbest dolaşıyor. Serbest Aynen dolaşıyorlar. daha e, Rumlardan kalma bir gelenek, gelenek aslında. Bu. Çünkü Rumların zamanında e, ekmek fiyatınaymış et. Öyle düşünün. <gülüyor> Hadi Çünkü ya. her evde, her köyde mutlaka hayvancılık, işte besicilik yapılırmış. Çoban diyelim ki her e, akşamısı saat 5'te belli ha, bir yere çıkıyor öyle. dağda, bayırda. Sesleniyor yüksek yüksek. Hmm. O sese bütün koyunlar, keçiler yem zamanı olduğunu Çok bildikleri iyi. için e, dağdan, tepeden, bayırdan hepsi <gülüyor> koşa koşa iniyorlar. Manevi bir tatmin de duyuyoruz burada bu tabii, işi yaparken. Tabii, e, çünkü hani bir şekilde doğaya hizmet de gerekli bir saatten sonra manevi bir tatmin için demek istiyorum. Biz buradan balımızı aldık, reçelimizi aldık, buraya özgü olsun zeytinimizi de aldık. Defne çok sevdi, zeytini de sevdi. Gökçeada'ya da gelirseniz Gökhan'ın bal çiftliği Bademli köyüne mutlaka uğrayın. Benden tavsiye. Teşekkür ederim. Sevgiler ederiz. herkese sağ olun, ayağınıza sağlık. Buranın bir güzel özelliği de araçları köyün içine almıyorlar. Köyün girişine bir bariyer konmuş, aracınızı dışarıda bırakıyorsunuz. Biz de keyiflice bu taş sokaklarda yürüyebiliyoruz. Hava da çok temiz, muhtemelen kekik kokusundan, oksijenden belki. Zaten sağlı sollu her yerden keçiler, oğlaklar yürüyorlar. Üçüncü günümüzde geldik. Üçüncü köyümüz olan Zeytinli Köyü'ne. Hava çok sıcak. Hani haberlerde duymuşsunuzdur dünyanın en sıcak günü olduğu iddia edilen gün var ya. Biz tam o günde Zeytinli Köyü'nü gezmeye çıktık. Defne zaten hemen köyün girişinde su kaynatmaya başladı şu anda. Köyün yine taş sokakları var. Biraz böyle yokuş sokakları var. Etrafta zeytin ağaçları çok bol var ve güzel de kafeleri varmış. Özellikle buraya özgü. Damla Sakızlı Muhallebi'nin güzel olduğu söyleniyor. Şimdi biz şu yokuşta eriye eriye bir köyü gezelim. Size de <gülüyor> göstermeye çalışalım. Hadi Defne gidelim gidelim. Burada da birçok kilise var. Rum ilkokulu ve ortaokulu var. Burada da bir tane büyük bir kilise vardı. Şu an kapalı. Kilisenin hemen karşısında da bir ortaokul var. Ama tabii ki nüfus çok az olduğu için büyük çoğunluğu kapalı durumda. Müzik 
Şimdi sıcaktan tabii ki çok bunaldığımız için 10 dakikada bir mola vermemiz gerekti. Hemen köyün devamında bir kafeye girdik. Manzaraya da hakim bir yer. Burada kendimize bir panakota söyledik. Defne de kendine Supang da söyledi. Rum vatandaşlarımızın işlettiği bir yer. Çok keyifli bir yer. Birazcık esiyor hiç olmazsa. Gökçeada organik tarım açısından bakanlığın 2002 yılında desteklediği bir yer. Çünkü burası uzun zamandır toprağında ilaç kullanılmadığı için organik tarıma çok müsait. Özellikle burada zeytin, bal ve sofralık şarap içinde üzüm üretimi çok revaçta. Şöyle etrafa baktığınızda zaten zeytin ağaçları, üzüm bağları, kekik tarlaları, mısır tarlaları çok var etrafta. Yani bir taraftan da organik bir ada haline getirilmiş. Çok keyifli bir yer. Sıcak mıcak ama biz Zeytinli Köyü'nü keyifli bir şekilde gezmeye devam edelim. Zeytinli'nin sokakları güzel, keyifli, taş sokaklarda, dar sokaklarda yürümek. Tabii ki burada yaşayan nüfus az, özellikle buradan göçen Rum nüfus sayesinde birçok ev bakımsız ve boş bırakılmış. Burada yaz, kış yaşayan 50-60 kişi var. Yunanistan'dan geriye dönüp de evlerini açanlar veya bunları mekan olarak açanlar da var. Birçok kafe var, ara sokaklarda küçük kahve içebileceğiniz yerler var. Biz şimdi tekrar bir mola daha verelim, biraz da soğuk bir şeyler içelim, ondan sonra yolumuza devam edelim. Gökçeada'ya gelmişken burası birazcık daha fazla restore edildiğinden mutlaka uğramanız gereken yerlerden birisi bence. Arkadaşlarımıza, dostlarımıza hediyelerimizi Gökçeada merkezde aldıktan sonra kapanışı yine başladığımız yerden yapalım. Zeytinli Köyü'nde gezdikten sonra, iyice ısındıktan sonra artık denize girmeyi hak ettik. Defne de hak etti zaten. Biz burayı çok sevdik. Özellikle çok temiz denizi var, çok güzel koyları var. Gezilmesi gereken de çok güzel köyleri var. Şöyle bahar aylarında çok keyifli gezebilirsiniz. Taş sokaklarını, evlerini, kafelerini. Biz akşam buradan vapurla beraber tekrar Gelibolu, Kabatepe'ye döneceğiz. Ondan sonra da bir sonraki gezinin planlarını yapacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup da videonun altına da bir yorum yazarsanız çok memnun oluruz. Bunlar bizi motive ediyor gerçekten. O zaman bir sonraki... Ve sonbaharda gelmeyi unutmayın. Evet. Bir sonraki gezide görüşürüz. Hoşçakalın. Evet. Burası da Gökçen'in tuzgeli. Hayvanlar var, keçiler var. Bazen flamingolar geliyor buraya. Çok güzel.